Merhaba arkadaşlar. Bugün incir reçeli yapıyorum. 1,5 kilogram incirim var. Bu incirleri yıkadım. Suyunu süzdüm. İyice beklettim. Süzüldüler. Hatta üzerindeki su da tamamen kurudu. Şimdi artık reçel yapımına geçebilirim. İncir suyunu veren, suyunu salan bir meyve olmadığı için bunu şerbetin içinde pişiriyorum. Yani önden bir şerbet hazırlayıp Ondan sonra inciri içine atıyorum. Çünkü şekere yatırma, bekletme bunlar e, incir için pek söz konusu olan bir durum değil. O yüzden şimdi 1,5 kilogram incir için 1,5 kilogram şeker kullanacağım. İncir çok tatlı olduğu için siz bu şeker oranını kendi damak zevkinize göre biraz düşürebilirsiniz. Şerbetin içinde kaynatacağım için şekerini de birebir eklemek istedim. Şimdi tenceremin içine... 1,5 kilogram şekeri alıyorum. 1,5 kilogram şekerin üzerine 1,5 litre de su ekliyorum. Şöyle 1 litre. Ve şekerimi ocağa alıyorum. Şekerimi ocağa aldım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ocak tamamen harlı ateşte. Şöyle şekerler iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerler iyice eridi. Artık tenceremi kaynamaya bırakıyorum. Şimdi şerbetim ocakta kaynarken ben de incirleri bir kürdan yardımıyla birkaç yerinden deliyorum. Bunu bir çatalla da yapabilirsiniz. Şöyle İncirleri alırken şöyle biraz saplı olanı, küçük ve diri olanları seçmeniz reçel için daha iyi olacaktır. Bütün incirlerimi bu şekilde kürdanla deliyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Ocağı şöyle orta kısa getiriyorum ve 5 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Şerbetim yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Bazen bu süreleri tam tutturamayabiliyoruz. Çok önemli değil. Önemli olan böyle sulu bir şerbet olması. Yani kıvamlı bir şerbet hazırlamıyoruz. Tatlı şerbeti gibi bir şerbet hazırlamıyoruz. Şimdi şerbetin içine incirleri bırakıyorum. Dilerseniz şerbetin içine tarçın ya da karanfil atarak daha aromalı, daha güzel bir reçel yapabilirsiniz. Ocağı açıyorum. Tamamen şu anda harlı ateşte. Kaynayıncaya kadar ocak tamamen harlı da kalmalı. Tencerem kaynamaya başladı. Hemen bu aşamada içine şöyle çay kaşığın ucuyla bir parça tereyağı atıyorum. Tereyağını genelde bütün reçellere ekliyorum. Hem köpürmesini önlüyor hem de reçelin daha parlak, daha güzel görünmesini sağlıyor. Koku falan yapmıyor. Çünkü çok az ekliyorum. Şimdi ocağı şöyle biraz kısıyorum. Tamamen harlı ateş değil. Orta kısım biraz üzerinde. Böyle biraz yüksek ateşte bu şekilde tam yarım saat kaynatıyorum. Hiç dokunmuyorum. Hani arada tencereyi sallayabiliriz. İncirlerim tam yarım saattir kaynıyor. Şimdi ocağı tamamen kapatıyorum. Ve incirler soğuyana kadar bekletiyorum. Bu işlemi yapmamdaki amaç incirler daha diri kalsın. Formu bozulmasın. İncirin içindeki su tamamen salınsın. Yani incirin içinde o çiğ su kalmasın. Artı şerbetin içindeki o şekeri incir iyice içine çekebilsin diye bu işlemi yapıyorum. Bir de incir böyle hemen kaynatalım, kıvamına bakalım. Oldu bittiye getirilecek bir reçel değil. Vaktiniz varsa tamamen soğuyana kadar ama yoksa hiç olmasa birkaç saat bekletmek çok faydalı oluyor. Şimdi incirlerimi tamamen soğuyana kadar bekletiyorum. Evet arkadaşlar reçelim tamamen soğudu. Tekrar ocağımı yakıyorum. Kaynayıncaya kadar harla ateşte tutuyorum. Reçelim kaynamaya başladı. Hemen ocağı tekrar orta kısa getiriyorum. Ve bu şekilde de en az 20-25 dakika kaynatıyorum. 
20-25 dakika daha böyle orta kısıkta piştikten sonra içine şöyle bir çay kaşığı dolu dolu limon tuzu ekliyorum. 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Ondan sonra kıvamına bakacağım. Reçelim. Kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Tam istediğim kadar da daha tam soğumadı ama sonuç güzel. Şimdi hemen ocağımı kapatıyorum ve incirleri bu şekilde tencerede bekletiyorum. Tamamen soğuduktan sonra kavanozlara alacağım. Yani sıcak sıcak kavanozlara almıyorum. Böyle tencerede bekletip soğuttuğum zaman incirler içi dolu dolu dip diri duruyor. O yüzden tamamen soğuyana kadar tencerede tutup soğuduktan sonra kavanozlara alacağım. Reçelimi yeterince soğuttum. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Önce taneleri alıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Kıvamı da böyle. Bu kadar yeterli. Kalanını da kavanozlara dolduruyorum. Önce incirleri alıyorum kavanozların içine. Gerçekten hepsi bütün bütün duruyor. Şimdi de şerbetiyle üzerini dolduruyorum. Reçelim 1 saat 5 dakikada anca kıvama geldi. Sizler de reçeli iyice bekletip soğuttuktan sonra 20-25 dakika kaynatıp limon tuzunu ekleyip Belli aralıklarla kıvama gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Çünkü ocağın alevi, incirlerin çok olgun olması ya da biraz ham olması bu süreyi artı eksi 10-15 dakika etkileyebilir. O, o yüzden reçelin başında ayrılmadan kontrol ederek kıvama gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. İncir reçelim gayet güzel oldu. Şerbeti içine aldığı için böyle dolu dolu dip diri kaldı. Tam mevsimi herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet şifa olsun.